Страшно. Нельзя трогать, потому что исчезнет его мейджик. А как мы его Я просто хотела пить одесса, но потом я вот тут так стою, и потом я его вижу отсюда, и потом такая, чего? Знаешь, я видела, как берут вот эти щипцы, как их называют, для макарон, которые... А я не Окей. За шапкой. А чего он не пойдет туда? У него же ноги есть, есть. Он ночью переходит, насколько я знаю. Что мне с тобой делать? Нет, вот сюда на синий. Нет, вот сюда. На стол к синий. Во. Ну поправь его. Я чай, да, такой. А себя мне уже. О. Прикол. Ч ты тут делаешь? Это прикол, не трогай руками, нельзя трогать. Не страшно. А если я хочу э, спичку взять? Кого? Спичку. Так, Спички не берешь, всякий... они тебе не нужны. А на всякий случай вот сюда я тебе положу, окей? Угу. Потому что там за все заквашено. Как ты видишь, эти ступеньки, ты уже видишь, что Crazy. The steps came from nowhere. He flied. Круто. Эс пришел. Он, наверное, вот тут поселился, вот так вот упал, и потом он встал, и потом mm -hmm. он пошел в наш дом, и потом снег. Ну да, бля, да, даже видишь, тут какие-то куски нанес, если это он. Crazy. Обалдеть, правда? Ага. Немножко и страшно, и странно. Как ты? Что я ты? вообще офигела. Да. Друзья, всем привет. Утро. Я такая, как есть. Уже все мои локоны растрепались. И сегодня у нас, как вы поняли, очередное э, макияжное видео, как я собираюсь утром. Макияжное видео, болтательное макияжное видео. Здесь я поставила даже свечечку. Не знаю, с каких пор я обсест со свечками, ну как-то так. <coughs> как вы поняли, друзья, началась серия видео Elf on a Shelf. Сейчас расскажу, что это такое, кто такой Elf, почему он on a Shelf. Да. Ну, Elf, все знают, Shelf, то есть на полке, сидящий на полке. Полки. Elf. Здесь есть такой популярный магазин косметики, называется Альта. Почему-то все время я хочу его назвать Ульта, но это Альта. Заказала себе такие мини-тестеры всяких косметических. Вот это не тестер, кстати, туша обалденная. Maybelline Sky High. В общем, буду делать макияж и расскажу вам, что же такое Elf on a Shelf. И а, буду стараться снимать каждый день рождества потому что он должен улететь 24 -го. он улетает странно да звучит в общем в америке а, есть такая интересная традиция прилетает эльф реально прилетает эльф эльф от санты это вы знаете да что эльфы помощники санты здесь он проказничает, меняет место ночью. Каждую ночь у него меняется местоположение. Иногда он может проказничать. Мило, здорово. Детям нравится, родителям нравится. Есть такое поверье, что он, значит, из, что он забирает конверты письма для Санты, исполняет желания, и потом, точнее, не он, не он исполняет, он забирает письма для Санты. Дети написали у нас письма для Санты. И, значит, он расскажет Санте, как они, собственно, себя вели. 
Вот. При этом сам эльф очень хулиганистый. Хулиганит очень много. Например, декабря он может прилетать. Но вот в нашем случае он прилетел немножечко позже. Как раз практически неделя до Рождества. Напоминаю, что Рождество 25 декабря. То есть 24 это канун Рождества. В основном это какой-то семейный ужин. У нас будет большой семейный ужин. Я не знаю, будет ли только наша семья, или мы позовем еще родственников. Пока не знаю, там решается вопрос. Зависит от того, кто может, кто не может. В общем, так вообще я люблю Рождество в прошлом. Кстати, у нас же будет... В этом году целый год, как мы в Америке, мы прилетели в прошлом году 25 декабря. Даже есть видео на канале. Попробую его куда-то сюда вставить, где можно, да, нажать. Бывает бывает. И, собственно, вот, мы уже украсили. Не снимала ролик в те дни, потому что у меня сел голос и, честно говоря, не хотелось ничего снимать. Елочка у нас вот такая, мы собирались покупать. В этом году другую, но решили, что это может подождать. И плюс я сделала сама вот такие бумажные шары. А еще у нас игрушки в виде паспорта. Две штучки для меня и Вари. Это Томас нам покупал еще год назад. У нас еще нет американских паспортов. Но мы решили... Он решил их повесить в честь того, что мы год в Америке. И это такой мини знак, а это мне присылали в подарок э, вместе с одеждой для рекламы. Еще, кстати, вот такие, еще, кстати, вот такие звезды я сделала. Честно сказать, я мне кажется, я их делаю каждый год. Это я где-то еще в институте научилась так делать, и вот с тех пор так делаю. Не знаю, мы решили, я решила, я вообще люблю украшать что-то своими руками, пусть это даже простая бумага, но это придает какую-то особенную свою атмосферу. Честно говоря, я не очень люблю забитые елки игрушек ну, вечером, когда э, здесь были просто огни вообще на елке. Елки, кстати, здесь сразу продаются с огнями чаще всего. Э, может быть, есть и где-то без. Именно вот искусственные. Разнообразить вот это вообще из России привезенное. Из фикс прайс. Это тоже из России. Вот тоже из России. И белочка. Да. А почему я решила привезти? Это мы привезли в подарок детям. А, так что вот так. С огнями очень красиво смотрится. Мне больше всего нравится камин. С носочками. И с вот такими этими. Не помню, как их называть. Но, в общем, вот эти гномики. А вот он, эльф. Все сидит. Сидит. Варя ему положила конфетку. Ну, надеюсь, ночью он, конечно же, не съест. Сейчас немного хочу убраться. Вчера делала бисквиты. Здесь очень удобно. Сразу покупаешь готовое тесто, например, или cinnamon rolls, или бисквиты. На противень, в духовочку, и все. Кстати, у меня в пятницу я иду сдавать written test. Это компьютерный тест, тест на компьютере. На вождение, надеюсь, у меня все получится. Честно говоря, не страшно, да, если... А в России я тоже сдавала, сдала с первого раза. Именно компьютерный тест я была одна из первых, кто вообще это сдал. Там еще был такой прикол. Там еще был такой прикол, я сделала всего лишь одну ошибку. Почему? Потому что там были очень древние, просто древнейшие компьютеры. И когда я хотела... Может, нажимаешь на стрелочку, чтобы... Я не знаю, как сейчас, но тогда вот нажимаешь на стрелочку, чтобы перейти к следующему вопросу. И у меня он просто проскочил. Компьютер, он завис. И получается, вопрос проскочил. В итоге это не я сделала ошибку, это просто компьютер мне пропустил один вопрос. Но, естественно, засчиталась как ошибка. Здесь же э, изучаю все заново для того, чтобы получить американские права. И в пятницу иду сдавать тест. Пожелайте удачи и хотя бы. Заплатить вот этот вот фи. Год в Америке. Что 
еще за год. Кстати, я выпустила шорс. Ну, смотрите иногда мои шорсы. Те, кто смотрит длинные ролики, смотрите шорсы. Там больше информации, потому что влоги это так. Так о жизни, о шорсы там более иногда информация, иногда какие-то мои моменты из моей жизни, из нашей да, жизни. И выпустила шорс за год. Что же я узнала за год в Америке? Коробка стоит. Мне здесь приходят рекламные какие-то проекты. Это одежда, это другие проекты. Я очень рада, что в Америке мне удалось это как-то сделать. И я сама была настроена это делать. Это с благодаря, благодаря себе. У меня это получилось делать коллаборации с кое-какими компаниями. Одна, я в прошлом видео, по-моему, говорила, что у меня была компания, американская компания бренда сумки. И я очень рада, что у меня это получилось, потому что я хочу этим заниматься. Мне это нравится. Мне нравится делать фото, мне нравится делать видео, мне нравится делать коллаборации. И... Возможно, это будет какая-то моя одна из основных работ. Да, и, кстати, что хотел сказать, смотрите мои видео. Скорее всего, как я сказала ранее, я сделаю видео итоги года, потому что мне сейчас есть уже наконец-то, я могу сделать видео, где я могу подвести итоги года, потому что я приехала в Америку, очень много изменилось, и минусы какие-то, плюсы, возможно, расскажу. Хотя, когда меня спрашивают, какие минусы в Америке, я задумалась, потому что, честно говоря, для себя их немного нашла, может быть, вообще не нашла. В общем, я сделаю отдельное видео про это, и если вам интересно, подписывайтесь. Спасибо, что посмотрели мой такой короткий влог. Всем пока!